అందరికి నమస్కారం దాదాపు పదకొండు సంవత్సరాల తర్వాత ఫస్ట్ టైం సినిమా మీడియాతో ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాను చాలా సంతోషంగా ఉంది నా నా లైఫ్లో నా ఫ్యామిలీ ఎప్పుడు ఏమీ కోరలేదు నా వైఫ్ కానీ పిల్లలు కానీ లాస్ట్ ఇయర్ నన్ను వాళ్ళు అడిగింది ఏంటంటే పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అయ్యారు వాళ్ళు అడిగింది ఏంటంటే నాళ్ళు నువ్వు సొసైటీ 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 అనుకుంటా నువ్వు యాక్ట్ చేసేటప్పుడు మేము చూడలేదు ఇప్పుడు యాక్ట్ చేయి నానా అని అడిగారు పిల్లలు సరే దానికి సరైన సమయం సందర్భం వస్తుంది వచ్చినప్పుడు మనం అది చేయ మనం అడగక్కర్లేదు సినిమా ఎప్పుడు కూడా అండి నువ్వు సప్త సముద్రాల్లో ఉన్న లాక్ వస్తుంది సినిమాకు ఉన్న గొప్ప విషయం అది అలా ఏదో ఒక రోజు వస్తుంది అని నాకు తెలుసు ఎప్పుడోకప్పుడు నేను ఖచ్చితంగా మళ్ళీ కనెక్ట్ అవ్వాల్సిందే అని తెలుసు నాకు ఆ సందర్భంలో నేను యాక్చువల్గా ఒక తమిళ్ సినిమా తీసుకున్నాను నేను కొన్నాను నేను ఇంత ముందు కూడా ప్రొడ్యూస్ చేశాను తాజ్మహల్ అని మీ అందరూ తెలుసు ఆ సందర్భంలో విజయ్ సేతుపతి గారి సినిమా ఒకటి కొన్నాను నేను కొన్నప్పుడు ఫోర్త్ వేవ్ వస్తుంది థర్డ్ వేవ్ వస్తుందని మళ్ళీ మొదలుపెట్టారు అప్పటికే ప్రొడక్షన్ పోస్ట్ ప్రొడక్ట్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ అంతా అయిపోయింది డైలాగ్ వెర్షన్ అన్నీ అయిపోయినాయి మ్యూజిక్ కూడా అయిపోయింది అంతా టెక్నీషియన్లు అంతా సెట్ అయ్యారు అంతా అయిపోయింది అన్నారు ఎవరైనా ఇంకా మనకు దరిద్ర మొదలేదురా వద్దులేక సరే అయిన వరకు అయిందులేని అంతటితో ఆపేశాను ఆపినప్పుడు మళ్ళీ అంతా లాస్ట్ ఇయర్ నేను ఒకసారి సరే నాకున్న సర్కిల్లో ఒక బెస్ట్ పర్సన్ చూజ్ చేసుకుని ఆయన దగ్గరికి వెళ్దామని చెప్పి వెళ్ళాను ఆయనే ఈటీవీ బాపినీడు గారు ఆయన కలిసి ఇట్లా నా దగ్గర ఒక రెండు సినిమాలు ఉన్నాయండి నేనే చేద్దాం అనుకున్నాను కానీ నాకు అనిపించింది కరెక్ట్ కాదనే భగవంతుడు ఆపాడేమో తెలియదు ఈ సినిమాలు మీరు చూసి మీరు చేస్తాను అన్నా సరే లేదంటే మీరు తీసుకున్నా సరే నాకు ఇది డెడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని చెప్పి ఫ్రాంక్గా చెప్పాను ఆయనకి ఆయన అంతా విన్నారు సరే మా టీంకి ఇస్తాను చూస్తా అన్నారు అన్న తర్వాత చాలాసేపు చాలా అప్యాయంగా మాట్లాడారు మాట్లాడిన తర్వాత నేను ఒక మాట చెప్తా శివాజీ చేస్తావా అని చెప్పండి సార్ నువ్వు యాక్ట్ చేయబోయా అని అన్నారు నేను చేయనని ఎప్పుడు అనలేదండి ఎవరితో కూడా శివాజీ రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళిపోయాడు సీఎం అవుతాడు పీఎం అవుతాడు అని జనం ఊరికే అనుకున్నారు నాకు అసలు రాజకీయాల్లోకి ఎప్పుడు కూడా వెళ్ళాలని రాజకీయ పార్టీలో ఉండాలని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు కేవలం ఆ రోజు నా ఎమోషన్స్ ఆ డివిజను ఆ ప్రాంతం అనే ఎమోషన్ తోటి నేను ప్రజల కోసం కనెక్ట్ అయ్యాను రాజకీయాలు నేను ఎప్పుడు కూడా చేయాలనుకోలేదు చేయలేదు కూడా సో నన్ను అలా ఇంకా శివాజీ రాడు సినిమాలు చేయడం కొన్ని చాలామంది అనుకున్నారు కాబట్టి అలా అవాయిడ్ అయిపోయానండి నేను మీరు ఇస్తే చేస్తా సార్ అన్న మీరు చెప్పండి ఏదన్నా ఉంటే చేస్తానన్నాను ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ టూ మంత్స్ తర్వాత ఒకరోజు ఈటీవీ నుంచి కాల్ వచ్చింది ఆయన ఆయన పేరు సత్యనారాయణ సత్యనారాయణ గారు ఒకసారి సాయి కృష్ణ గారిని కలుస్తారా అని అంటే అప్పుడు మన నితిన్ గారు వాళ్ళు వాళ్ళు కలిశాను నేను కలిసినప్పుడు వాళ్ళు ఇట్లా ఒక కథ ఉంది వినండి మీరు అని చెప్పి నాకు ఆ రోజు కథ వినిపించారు అదే నైంటీస్ హ్యాష్ ట్యాగ్ నైంటీస్ మిడిల్ క్లాస్ బయోపిక్ చాలా బ్యూటిఫుల్ స్క్రిప్ట్ అండి వెంటనే నేను విన్న తర్వాత జస్ట్ టెన్ మినిట్స్ తర్వాత చెప్పాను చెప్పిన తర్వాత ఓకే అండి చేద్దామని చెప్పాను అదే ఇంకా ప్రొడక్షన్ అంటే సెట్స్ మీదకి వెళ్తుంది అన్నప్పుడు నాకు బిగ్ బాస్ ఆపర్చునిటీ వచ్చింది కానీ యాక్చువల్గా ముందు ఇదే నేను యాక్ట్ చేయటం ఫస్ట్ ఇదే కాకపోతే మళ్ళీ రీఎంట్రీ స్క్రీన్ మీద మాత్రం బిగ్ బాస్లో కనిపించాను అందరికీ సో బిగ్ బాస్ వచ్చింది తర్వాత వీళ్ళకి కూడా చెప్పాను ఇట్లా బిగ్ బాస్ వచ్చిందండి మరి నాకు పలానా రోజు అడుగుతున్నారు మీరు ఆలో కదా ఫినిష్ చేయమంటే చేశారు నైంటీస్ షూటింగ్ స్టార్ట్ అయింది నా వల్లనే తొందరగా స్టార్ట్ చేశారు నా కోసమే స్టార్ట్ చేశారు తొందరగా అందరు అనుకున్నట్టు చాలామంది అనుకున్నట్టు ఈ క్రేజు అది ఇది ఏంటంటే నేను ఎప్పుడు ఇలాగే ఉన్నానండి నేను వచ్చిన రోజు నుంచి నా లైన్ నేను ఎప్పుడు దాటలేదు ప్రతి ఒక్కళ్ళు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనకంటూ ఒక టైం రావాలి వచ్చినప్పుడే జనానికి మనం కనెక్ట్ అవుతాం కొన్ని సందర్భాల్లో ఎందుకు మనకు తెలియని వాళ్ళు కూడా మన గురించి చాలా బాగా తెలిసినట్టు మన పక్కింట్లో ఉండి చూసినట్టు మాట్లాడుకుంటుంటారు ఇలాంటి సందర్భం చాలామంది మనుషులకు వస్తుంది నాకే కాదు ఇండస్ట్రీలో ఉన్న చాలామంది ఆర్టిస్టులకు వస్తుంది చాలామంది టెక్నీషియన్లకు వస్తుంది చాలామంది జర్నలిస్టులకు వస్తుంది అందరికీ వస్తుంది లైఫ్లో ప్రతి వాడికి ఎంత ఎంట్రీ దొరికినా కానీ ఎక్కడో ఒక బ్రేక్ రాలేదనే ఫీలింగు అందరికీ ఉన్నట్టు నాకు ఉంది ఆ సందర్భంలోనే బిగ్ బాస్ అనే ఒక ఆపర్చునిటీ వచ్చింది సో దాంట్లో నా క్యారెక్టర్ చూశారు అందరూ నేను రియల్ లైఫ్లో కూడా ఇలాగే ఉంటాను నాకు వచ్చింది నేను ఎప్పుడు నా చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళకే పంచాను ఆ విషయంలో నన్ను బాగా దగ్గర తెలిసిన మీడియా మిత్రులు అందరికీ తెలుసు నేను చా నాకు ఎంతోమంది అవకాశాలు ఇస్తే నేను నా చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళకి చాలామందికి అవక
అందుకే నేను ఆ ఫ్లోలో అన్నాను నాకు అది ఇష్టం బతుకు బతికించు నీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు ఎందుకంటే బతకడమే కష్టమైపోయిన ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన మనిషిని కాబట్టి బతుకు వీళ్ళకి తెలుసు కాబట్టి ఈరోజు కూడా నేను నమ్మేది ఒకటే నీకు ఉపయోగపడినా పడకపోయినా నీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరికైనా ఉపయోగపడిద్దా పిల్లలకు కూడా అదే చెప్తాను నేను అన్న అన్న అది మనకు దూరంగా ఉన్నా సరే వాడికి ఉపయోగపడిద్దా చేసేద్దాం మనకి తర్వాత వేరే వాడు చేస్తాడు మనకు కలిపి ఆ పద్ధతిలో ఉన్నాను కాబట్టి దేవుడు ఈ రోజున అదే నేను అంటాను నమ్మి నిజాయితీగా ఉంటే ఎప్పటికీ సక్సెస్ ఏదో రోజు ఆఖరికి నువ్వు ఎనభై సంవత్సరాల వయసులో ఉన్నా కూడా నీ దగ్గరికి వస్తుంది అది ఈ భూమి మీద నువ్వు బతుకున్నప్పుడు ఆ సక్సెస్ నువ్వు చూస్తావు ఇది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా ఉన్నాయి మీ కళ్ళ ముందు శివన్ ఉన్నాడు యాభై సంవత్సరాల తర్వాత అబ్బా అందరూ శివన్న 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 అని చెప్పి మీరు అంటా ఉంటే అనిపించింది ఓకే నేను ఇన్ని సంవత్సరాల నా నా ఘోషణ భగవంతుడు విన్నాడా విని విన్న తర్వాత నిజంగా చెప్తున్నాను హౌస్ నుంచి వచ్చినాక ఇంతకుముందు సిరీస్లు చేసిన వాళ్ళు చాలామంది ఎవరికి కూడా నేను మనం అంత గొప్పగా బ్రేకులు చూసిందేం లేదు కానీ నాది డిఫరెంట్ కేసు నేను ఆల్రెడీ సినిమాలు చేస్తున్నాను కాబట్టి నేను వచ్చిన రోజు నుంచి స్క్రిప్ట్లు వింటానే ఉన్నాను అలా అని చెప్పి మనతో పెద్ద పెద్ద సినిమాలు ప్లాన్ చేస్తున్నారని నేనేం చెప్పను కొంతమంది మంచి క్యారెక్టర్లు చెప్తున్నారు కొంతమంది హీరోగా ఒక సినిమాలు తీసుకొస్తూ ఉన్నారు అవన్నీ పక్కన పెట్టేస్తే నైంటీస్ దగ్గరికి వస్తే నైంటీస్ అనేది ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ వెబ్ సిరీస్ అండి ఈ టీవీకి ఎంతైతే క్రెడిబిలిటీ ఉందో ఆ క్రెడిబిలిటీని ఇంకొక నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకువెళ్లే ఒక వెబ్ సిరీస్ ఇది అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు దానికి డైరెక్టరు మా కమలాసన్ సారీ ఆదిత్య హసన్ ఆదిత్య చాలా నాకు ఒక అంటే మిస్ అమ్మ తీసినప్పుడు నీలకంఠ గారు ఎలా కనపడ్డాడు ఆ స్టోరీ చెప్పేటప్పుడు నాకు అలా కనిపించాడు తను అన్డౌటెడ్లీ నేనే దీంట్లో ఎగ్జాగరేషన్ ఏమిలో చేసినందువల్ల అతనే నాకు నెక్స్ట్ పిక్చర్ ఇయ్యడు అతను గుంటే ఇస్తాడో లేదో నాకు తెలియదు అది వేరే విషయం చాలా బ్రహ్మాండంగా నరేట్ చేశాడు ఎవ్రీథింగ్ డీటెయిల్డ్గా చాలా బాగా చేశాడు డెఫినెట్గా అనుకున్నాను ఈటీవి విన్ దీనికి ఎంత సపోర్ట్ చేస్తుందో ఏమో అనే విషయం కూడా నేనేం ఆలోచించలేదు ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలిసి ఈటీవీ ఏదైనా చేస్తే ఒకసారి వన్స్ ఫిక్స్ అయితే ఫిక్స్ ఇంకా దాని గురించి డిస్కషన్ ఉండదు ఎవరి ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండదు అందులో అంతా యంగ్ బ్యాచ్ ఉంది ఇక్కడ చా అంటే మీరు నంబర్ అంతా ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ వాళ్ళే ఉన్నారు సాయికృష్ణ గారు చూస్తాను అలా కనపడతాడు కానీ చాలా చిన్నోడు నా 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 యాభైవ సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు గుట్టాడు అతను నిజం చెప్తున్నాను నేను సో చాలా యంగ్ వీళ్ళందరూ కూడా కాస్త బిర్యానీలు ఇవన్నీ పట్టడం వల్ల కొంచెం అలా ఉన్నారు కానీ న్యాయంగా అయితే అలా కాదు ఆయన కూడా చాలా చిన్నోడు అందరు నితిన్ గారు ఆయనకి ఇంకా పెళ్లి కాలే వాళ్ళ ఎంగేజ్మెంట్ ఏం చెప్తాం వీళ్ళందరికి అక్కడ మహాలక్ష్మి ఉంది మరి ఏమైందో తెలియదు ఇంకా నాకు మహాలక్ష్మి కానీ ఆ పక్కన కానీ అందరు యంగ్ ఎప్పుడు కూడా వాడు గుర్తుపెట్టుకోండి ఎవరైనా సరే ఇలాంటి యంగ్ బ్యాచ్తో ట్రావెల్ అవ్వండి యంగ్ బ్యాచ్ నేను ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీలో ఉన్నప్పుడే నాకు ఒక కెరీర్ ఏర్పడింది వీళ్ళతో పాటు కనుక ట్రావెల్ అవ్వగలిగితే చిన్న చిన్న దరిద్రాలు ఏమైనా ఉన్నా మనకి నెట్టుకొని వెళ్ళిపోతుంది అది సో యంగ్ బ్లడ్ నిజంగా చెప్తున్నా యంగ్ డైరెక్టర్స్ ఇప్పుడు ఎందుకు ఇంత ఇండస్ట్రీ ఇంత ఫ్లరిష్ అవుతుందంటే అదే కారణం వాళ్ళకు ఉండే తప్పన వాళ్ళు చేయాలని ప్రతి దానికి దేనికి కూడా అసలు పోయి అక్కడే పడుకుంటారు అక్కడే కూర్చుంటారు ఎక్కడ ఎక్కడ కూర్చుంటారు వాళ్ళ చూసి మనం కూడా ఏడు బో అనుకుంటారని మనం కూడా వాళ్ళకంటే ఇంకొక కొంచెం మన కింద కూర్చొని మీరు కూర్చుంటారా అని చెప్పి అంత మంచి కొన్ని అలవాట్లు అట్లా అవుతూ ఉంటాయి చూసినప్పుడు అంత బాగా ఈ సిరీస్ని అలాగే మా ప్రొడ్యూసర్ నవీన్ మేడారం ఒక గొప్ప టెక్నీషియన్ అండి అన్డౌటెడ్లీ ఆయన రీసెంట్గా ఒక స్క్రిప్ట్ చెప్పారు నాకు మామూలుగా అంటే ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాడు నాతోటి సినిమాల గురించి ఒక స్క్రిప్ట్ చెప్పాడండి నేను చెప్తున్నా రాసి పెట్టుకోండి వాళ్ళ అది ఒక నెక్స్ట్ లెవెల్ ఫిలిం తెలుగు సినిమాకి ఆయన చెప్పిన కథ ఆయన చెప్పిన కథ తన విఎఫ్ఎక్స్ లండన్లో విఎఫ్ఎక్స్ మీదనే తను చాలా సినిమాలకు వర్క్ చేసి వచ్చాడు ఆయన చిన్నోడు కాదు చిన్నోడు కాదు నవీన్ మేడారం తను ఇవన్నీ కూడా నాకు మొత్తం తన విఎఫ్ఎక్స్ చేసిన సినిమాలు ఇంగ్లీష్ సినిమాలు లిస్ట్ ఇస్తే షాక్ తింటాం ఎగ్జాగరేషన్గా ఉంటుంది సో వెరీ గుడ్ టెక్నీషియన్ తాను ఈ స్క్రిప్ట్ని యాక్సెప్ట్ చేయడం అనేది డెఫినెట్గా ఆయన ఆ క అంటే కథని జడ్ చేసి కథ బాగుంటే ఆడుతుంది అని నమ్మి దీన్ని ఒక ప్రొఫెషన్గా తీసుకొని ఇంకో కురోడికి లైఫ్ ఇవ్వటం అనేది ఇంకో డైరెక్టర్ అది హ్యాట్స్ ఆఫ్ డెఫినెట్గా నవీన్ గారు హ్యాట్స్ ఆఫ్ అండి చాలా బ్రహ్మాండంగా మీ అలాగే మా కెమెరామెన్ అజింబాయ్ ఏడి తోపు తమిళ సినిమా ఏం బిర్యానీ అనేది మంది కడసల బిర్యానీ తోపు ఫిలిం తోపు
మొత్తం టీం అంతా కూడా చాలా బ్రహ్మాండంగా వాళ్ళు వాళ్లే కోఆర్డినేట్ చేయడం జనరల్గా ఏంటంటే క్రియేటివ్ హెడ్ అంటే ఏంటంటే ఆయన ఒక ఆఫీస్లో కూర్చొని ఇదివరకు ఇదివరకు రోజుల్లో మంచి చక్కటి బిర్యానీలు తెచ్చుకొని బ్రహ్మాండంగా బాగా మనల్ని జడ్జ్ చేస్తూ మన గురించి తెలియకపోయినా ఆర్టిస్టులు అట్లా ఉండేది కానీ నితిన్ అలా కాదు ఆయన ఫస్ట్ డే నుంచి నాకు ఫోన్ చేసింది ఆయనే ఫస్ట్ అసలు యాక్చువల్గా ఈ కథ గురించి ఫస్ట్ డే నుంచి ఈ ప్రాజెక్ట్ కానీ అలాగే ఇంకా మిగతా ప్రాజెక్టులకు కూడా తను అంతా డెడికేటెడ్గా వర్క్ చేసే ఒక టీం దొరకడం డెఫినెట్గా చాలా లక్ ఈటీవీ విన్ యాప్కి డెఫినెట్గా మంచి టీం దొరికింది సో ఈ సిరీస్ని కనుక అందరూ యాక్సెప్ట్ చేయగలిగి ముందుకెళ్ళగలిగితే తెలుగు సినిమాలో తెలుగు ఇండస్ట్రీలో మనకి ఎట్లాగైతే ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ అంటే ఓన్ తెలుగు ప్లాట్ఫామ్స్ తెలుగు వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసి లైక్ ఆహా లైక్ ఇప్పుడు ఈటీవీ విన్ అలాగే ఈ సి ఈ సిరీస్కి మ్యూజిక్ చేసినటువంటి సురేష్ చా ఎంత బాగుంటే ఎంత బాగా అంటే ఒకటండి నీ టాలెంట్ ఫస్ట్ కాదు నీ బిహేవియర్ ఫస్ట్ అది మిమ్మల్ని ఆఫీస్ దాకా ప్రొడ్యూసర్ దాకా తీసుకెళ్తుంది సో ఆ బిహేవియర్ ఎలాగుందో దానికి టెన్ టైమ్స్ తన వర్క్ డెఫినెట్గా అంత బాగుంది ఈ సి ఈ సిరీస్లో అలాగే ఆర్ట్ డైరెక్టరు ఈయన మాకు ఇప్పుడు కాదు సెవెంటీస్ నుంచే తెలుసు మా సినిమాలకు చేశారు మీరు కూడా సో మొత్తం మొత్తం సెవెంటీస్ నుంచి నైంటీస్ దాకా గట్టి టీమే ఉంది దీనికి సో అలాగే వాసుకి మ్యామ్ తను బాలచంద్ర గారి స్కూల్ అండి ఇంకా మనం ఏం చెప్తాం ఆవిడ గురించి అందరికీ తెలుసు తను ఎంత టైమింగ్ అంటే మనం ఎలా ఎత్తుగా లేకపోతే తొక్కేస్తారు ఆర్టిస్ట్గా మామూలు కాదు మనుషులు కాదు అట్లా ఉంటుంది నిజంగా అంత ఐఎమ్ సో లక్కీ ఎందుకంటే బాల బాలచంద్ర గారి స్కూల్ నుంచి వచ్చిన ఆర్టిస్టులు అంటే డెఫినెట్గా ఎక్కడో పాయింట్లో తెలుస్తూ ఉంటుంది మనం మనం నెక్స్ట్ టైం ఎప్పుడన్నా ఏదన్నా ఒక సీన్ చేసేటప్పుడు ఆ సందర్భంలో అలాంటి రియాక్షన్ ఒకటి అనేది సో థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ మంచి నాకు వీళ్ళందరితోటి చాలా గొప్ప ఎక్స్పీరియన్స్ అలాగే మౌళి 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 నేను నిజంగా కూడా ఏం చూడలేదు అబ్బాయి ఇప్పటికి కూడా నేను చూడలేదు ఏమీ కూడా తను చాలా పెద్ద యూట్యూబర్ అని విన్నాను నేను నేను ఏమీ చూడలేదు కానీ మంచి ఆర్టిస్ట్ అవుతాడు ఈ అబ్బాయి కూడా అంత బ్రహ్మాండంగా చేశాడు అలాగే ఇంకా ఈ సినిమాకి హీరో ఇది ఈ సిరీస్కి హీరో రోహన్ రాసుకోండి నేను చెప్తున్నా ఈ రోజున వాడే హీరో శేఖర్ ఫ్యామిలీ అయినా కూడా ఆ ఫ్యామిలీలో ప్రతి కుటుంబంలో ఒకడు ఉంటాడండి చిన్నోడు దొంగనా సన్ను నా ఇంట్లో మా మరికి కదా ఇట్లా దొంగనా సన్ను నాకు కథ చెప్పినప్పుడు నేను నిజంగా ఆ క్యారెక్టర్కి కనెక్ట్ అయ్యాయి ఇక నా కథ ఇది పక్కన పడేయండి అది ఆయన మీరు లావు అవ్వాలి సార్ పెరగాలి సార్ అని ఏముంది మీ ప్యారడైజ్ బిర్యానీ తింటే నాలుగు రోజులు లావచ్చు దానికే ఉంది పెద్ద మ్యాటర్ కాదు అది ఆడి క్యారెక్టర్కి నేను ఫిదా అయిపోయా నిజంగా చెప్తున్నా అంత మంచి క్యారెక్టర్ ఆడు ఎంత గొప్పగా చేశాడండి వాడి మీద నాకు అపారమైన గౌరవం ప్రేమ ఏర్పడిపోయినాయి వాడి మీద అసలు వీళ్ళందరినీ అడిగాను నేను వాడు వస్తున్నాడా దీనికి రావట్లేదా అని మంచి ఆర్టిస్ట్ అవుతాడు ఈ అబ్బాయి కూడా అదే చదువుకోరా ముందు తర్వాత అది అన్ని చదువు చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను చెప్తున్నా ఆర్టిస్టులు ఎవరికైనా సరే చైల్డ్ ఆర్టిస్టులు అయినా లైక్ మస్త్ లాంటి ఆర్టిస్టులు అయినా చదువు చాలా ఇంపార్టెంట్ రాసుకోండి మేమేదో బిఏ చేస్తే ఎవడికి తెలియదు బిఏలో ఏముంటే ఎవడికి తెలియదు సో అలాంటి పరిస్థితుల్లో సస్టైన్ అయ్యడానికి నానా అయ్యి ఇక్కడ దాకా రావడానికి ఇన్ని స్ట్రగుల్ ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ తర్వాత శివన్న అనే ఇంకో పేరు ఇచ్చారు సో దానికి చాలా స్ట్రగుల్ ఉంది చాలా మాటలు ఉన్నాయి చాలా అవమానాలు ఉంటాయి ఆ అవమానాలు అనేది ఎవరు చేస్తారని కాదు మన కర్మ మన కర్మే దానికి కారణం సో ఈ వచ్చే యంగ్ జనరేషన్ ఎవరైనా సరే నే నా కోరిక ఒకటి లైఫ్లో నాకు ఇప్పుడు నేను అమెరికా వెళ్ళినప్పుడు ఎప్పుడు నాకు అనిపిస్తుంది అబ్బా ఈ యూనివర్సిటీలో నేను చదవలేకపోయాను నేను ఎంత బాధ ఉంటుంది అంటే నమ్మరు నేను ఆ యూనివర్సిటీల వైపు కూడా వెళ్ళను ఆ రోజంతా నా మైండ్ అంతా బాధపడుతుంది ఏం లైఫ్ అండి కాలేజ్ లైఫ్ ఏం లైఫ్ అది అది రాదు బిగ్ బాస్ హౌస్లో ఉన్నప్పుడు ఏం ఫ్యామిలీ రా ఫ్యామిలీ మిస్ అవుతున్నారా ఫ్యామిలీ మిస్ అవుతున్నారా అని కొట్టుకుంటుంది గుండె అలా ఆ లైఫ్ చూసినప్పుడు కాలేజ్ లైఫ్ చూసినప్పుడు అలా కొట్టుకుంటుంది గుండె సో నేను యంగ్ జనరేషన్కి ఇప్పుడు వచ్చే టాలెంట్కి అందరికీ చెప్పేది అంటే ఫస్ట్ ఫినిష్ చేయండి కాలేజ్ ఫినిష్ చేయండి ఆ తర్వాత మీరు సినిమాకి రండి ఏమైనా చేయొచ్చు మనకి ఏదైనా ఏదైనా దొరికిద్ది మన లైఫ్లో ఉన్నది ఏది దొరకపోదు ఈ సిరీస్ ఈటీవీ విల్లో జాన్వరి ఫిఫ్త్ నుంచి టెలికాస్ట్ అయిపోతూ ఉంది యాప్ విన్ యాప్లో చాలా బాగుంటుంది రూపాయికి మావాడు చెప్పిన సెంటర్ ఫ్రెష్ అలా నోరు ధరిస్తే ఎలాగా బయటికి వెళ్ళిపోద్దో అలాగా 
ఒక్క రూపాయి అనేది పెద్ద మ్యాటర్ కాదు మనం గోల్డ్ టికెట్ నాలుగు వందలు ఐదు వందలు పెట్టి చూస్తున్నాం రూపాయి పెద్ద మ్యాటర్ కాదు కానీ ఈటీవీ అనేది ఒక క్రెడిబుల్ సంస్థ వాళ్ళ నుంచి వచ్చే ఈ యాప్ డెఫినెట్గా తెలుగు వాళ్ళందరూ కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారు నాకు తెలుసు అలాగే బయట ఉన్న తెలుగు వాళ్ళకి కూడా నేను చాలామంది చూశాను ఈటీవీ విన్ యాప్ నాకు ఇక్కడికంటే బయట దేశాల్లో చాలామంది డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు అది విచ్ ఈస్ గ్రేట్ ఎందుకంటే బ్రాండ్ వాల్యూ బ్రాండ్ వాల్యూ అది సో ఆ వాల్యూకి తగ్గట్టు ఈ సిరీస్ కూడా ఇంకో లెవెల్కి లేపే విధంగానే ఉంటుంది అలాగే ఈ వెబ్ సిరీస్కి పనిచేసిన ప్రతి టెక్నీషియన్కి అలాగే ప్రతి ఆర్టిస్ట్కి అందరికీ కూడా పేరు పేరున థ్యాంక్స్ అలాగే మా ఈటీవీ విన్కి పనిచేసినటువంటి క్రియేటివ్ టీమ్కి అలాగే మార్కెటింగ్ టీమ్కి అందరికి ప్రతి ఒక్కరికి మీడియా మిత్రులందరికీ మీ అందరికి కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ మీకు అవకాశం ఉంటే ప్రమోట్ చేయండి దీన్ని కూడా వాళ్ళు మళ్ళీ స్ట్రైకులు కొట్టకుండా నేను చూసుకుంటా మీరైతే ప్రమోట్ చేయండి ఈ సిరీస్ వరకు అదొక హింస ఉంది వెళ్తోటి వాడు ఈ కంపెనీలో చేరిన తర్వాత నాకు తెలియదండి నా డ్యూటీ కొట్టడమే అంటాడు వాళ్ళు చెప్పినా ఏందో కానీ ఈసారి గట్టిగా చెబుతారు మీరు ప్రమోట్ చేయండి మంచి సిరీస్ చాలా బాగుంటుంది మీరు చేస్తే నెక్స్ట్ సిరీస్ని నెక్స్ట్ సిరీస్లో నన్ను చేస్తావా అని అడిగాడు నేను నా ఫాదర్ అయితే నా లవ్ స్టోరీ తీ దాంట్లో చేస్తానని చెప్పాను మేబీ తీస్తాడేమో తెలీదు అతనికి ఉంటే చేస్తాడు ఖచ్చితంగా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్